do të flasim për vektorët, si objekte të cilat kanë edhe madhësi edhe drejtim. Ani do të shkoj në shtëpi dhe duhet të gjej se në cilin drejtim është, por gjithashtu edhe sa largë është. Për këtë arsye, ne përdorim vektorët. Largesa deri në shtëpi është 5.000 metra largë, e cila është një madhësi skalare dhe duhet të ndjek drejtimin i cili është madhësi vektoriale. Pra, vektorët kanë madhësi dhe drejtim. Një shëmbull konkret i përdorimit të vektorve është edhe aji i shpejtësis. Automjeti ecën me një shpejtësi prej 70 km në orë në drejtimin horizontal. Ky vektor tregon drejtimin dhe madhësin e saj. Ne mund të kryem të gjitha veprimet me vektorët, si për shembul mbledhjen, zbritjen, shumëzimin e të tjerë. Le të kemi vektorin A dhe vektorin B si në figur. Për të mbledhur vektorin A me vektorin B, e zhvendosim filimin e vektorit B të këfundi i vektorit A. Vektori shumë e quajmë C dhe do të jetë vektori i cili e ka filimin të këtë vektori A dhe fundin të këtë vektori B. Në rastin e diferences, i zhvendosin të dy vektorët në të njëjtën pik filimi dhe vektorin dryshes që e quajmë D do të ketë filimin të këtë vektori B dhe fundin të këtë vektori A. Edhe nëse duam të shumëzojmë vektorin me një numër, atër kjo do të jetë njësoj si kur të arrisim gjatësin e vektorit nëse cëja është pozitive, ose të asfoklojmë nëse cëja është një numër midi zeros dhe njëshit.